Các bạn nhớ nhá, tôi cho một chút rượu vàng. Đấy. Thơm lắm các bạn. Tôi đun vào 30 phút là quá mềm rồi các bạn. Mà các bạn làm cái món này mới mua về mùa đông thì ăn tuyệt vời các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái món thịt bò lấu sô vang các bạn ạ Đây là nguyên liệu chính, đây là giải sườn, giải bụng lên Đấy. Trong đó nó có lẫn cả gân Gia vị kèm theo thì các bạn ơi, bây giờ là có gấc này, có ngũ vị hương này, có hạt lêm này, có muối gia vị này có đường này, có hạt tiêu, đây là bơ các bạn ạ, đây là tương cà các bạn nha, cà chua, hoa hồi này, rồi uh, quế này, thảo quả này, gừng này, hành tỏi, hành tây và rau mùi và cái món khi ta nấu ta phải cho rượu vang nha các bạn nha. Bây giờ tôi đi uh, làm các gia vị nha, gia vị kèm theo bây giờ ta phải làm trước cái món này là hành này, tỏi này. Xong ta thái thịt bò ta ướp Ta để lại một chút phi cho nó thơm Đây là gừng nha các bạn nha Ta chỉ lấy một chút gừng nữa Để thái thịt bò để ướp đã Các bạn nhớ là ta thái Nó hợp lý Đây. Sau đó ta cắt ra nằm ba để thái cứ vuông như con cờ này được rồi Thịt xong rồi tôi phải cắt cà chua ra Bây giờ tôi ướp thịt bò các bạn ạ Một uh, chút tương cà này Một chút muối gia vị Hạt lêm này Các bạn nghe đây là một chút ngũ vị hương Ta chỉ cho vừa phải Một Chút hạt tiêu Các bạn cho một chút đường trộn đều lên đã nha các bạn nha đây ta cho vào một lửa gấc lên trên này cái màu gấc thì nó sẽ rất là đỏ đẹp các bạn nó sẽ nhuyễn ra Cái cơ bản là cái ướp này nha các bạn nha Hãy nhớ là cái ướp này là quan trọng nhất Trong đó có cả gừng nha Đây. Gừng phải cho vào các bạn Đói 
Hành tí nữa ta phi lên nha các bạn nha Nếu như các bạn ướp càng lâu thì càng ngon Có người ướp tới khoảng độ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đấy Mình làm ít này thì mình chỉ ướp vào tầm bầu khoảng độ lửa tiếng đây nha các bạn nha Thì tôi sẽ đi làm lốt cái cung đoạn thái các cái rau này nha các bạn nha Đây, trong khi uh, chờ ướp cho nó đủ thời gian thì tôi sẽ đi dòm bếp các bạn nha Đây, Tôi sẽ cho lên bếp lửa đã bắt đầu cháy hợp lý rồi đấy, Ta phải làm sao cho nó vững cái bếp đấy nha đấy. Đây, các bạn nhớ nha đấy, Tôi để mở ra để cho nó lòng không tôi cho bơ vào Để thay coi như thế nó dầu mỡ Đây tôi phi bơ cho chảy bơ ra đây nhá các bạn nhá Tôi cho phi hành tỏi Hành tỏi thơm rồi tôi mới cho cà chua vào nha các bạn ạ Tôi cho một chút muối gia vị này để cho ít thôi Tôi cho thịt bò vào nha các bạn nha Rất hợp lý rồi À, thời gian tôi đã ướp được coi như thế là 40 phút rồi đấy các bạn Nếu như các bạn nào mà là xào nhiều ấy Lấu nhiều lên thì các bạn nên nhớ là làm ta phải ướp vào khoảng độ một tiếng rưỡi Đấy thịt bò phải săn Các bạn nhớ nhá, tôi cho một chút rượu vàng Đấy, Thơm lắm các bạn Cho rượu vàng vào càng đậy mùi Đây các bạn nhé, tôi đã cho rất đủ các gia vị, cả hồi, cả cuối cho vào rồi nhá Bây giờ ta chỉ cho nhẹ nhẹ một chút nước thôi nhá các bạn nhá Đấy, bây giờ săn hết rồi, các bạn. Nước rất lắm. Các bạn nhớ, nhớ là ta chỉ cho một chút nước thôi nhá Đấy, để cho nó xếp xếp. Xong ta đun đều lửa nhỏ. Rồi. Các bạn ơi, thời gian đã được rồi Tầm 30 phút thôi các bạn Các bạn mà đun nữa là nó như Như ngang như hầm là ăn là ngây ngất đấy Nó ngấy Bây giờ tới đảo cái hành này nên là Các bạn hãy nhớ nhá Là phải cho ra ngay đấy Nếu ta có đun thì chỉ đun được độ 2 phút thôi Chứ đừng để hành mà cũng như nữa thì thôi Lồng hết cả bát số vàng
Đây các bạn này tôi múc lên nha Nước rất xanh và ngon Thảo quả cũng đã tiết ra Rất thơm các bạn Đây là mùi súp vang đặc biệt Lòng quá trời đất Đây các bạn ơi nhớ nó phải giặt luôn rau mùi nhìn lên trên chốc nhá Đây các bạn Cái rau mùi này lên trên này thì nó sẽ có cái tăng cái vị thơm Đây là một bát súp vang rất là tuyệt vời Rất là ngon Đây các bạn ơi Tôi đã làm xong cái món thịt bò súp vang các bạn ạ các bạn thấy không, cái mùa mà mát rời Mà các bạn làm cái món này mới mua về mùa đông thì ăn tuyệt vời các bạn Bây giờ tôi mời các bạn Cùng thưởng thức với tôi nha Cái này thì có lẽ rằng phải làm một chén rượu vang chặt chát này Là hợp lý đây các bạn ạ à. Các bạn ăn thì các bạn cứ dấn như thế này nếu múc lên thì dấn vào nước nó lại còn có độ ướt lại càng mềm càng ngon các bạn ạ. Ừ. Tôi đun vào 30 phút là quá mềm rồi các bạn. Nếu các bạn mà đun quá là nó trở thành nhừ. Thì không khác chứ thịt bò hầm. Ăn nhừ quá nó sẽ bị lồng. Ôi cha cha Uống mấy một chút rượu vang chát này Mấy thịt bò Sốt vang thì quả là ngon Các bạn nhớ là cái, dưới, cái nước này mà dưới vô cơm này Ui rồi mới chấm một bánh mì Mới bún nữa thì thôi tuyệt hảo đấy các bạn Ăn rất là vào Gia đình các bạn mà cứ quãng độ 4 5 người các bạn làm một tô này là rất là hợp lý các bạn ăn rất là tuyệt vời là thấy ngon. Ta thay đổi cái khẩu vị ăn đi. Hôm nay ta thay cái món nọ để sang món kia các bạn hãy nhớ nhá. Các bạn cứ thường xuyên theo dõi và ủng hộ tôi, tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Còn nhiều món ngon và hấp dẫn hơn nữa, bổ ích hơn nữa các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.